ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பயந்தேன் இது இதெல்லாம் எப்படி போட்டு குளிக்கிறது சோ போட்டு குளிக்கிற மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சேன் பட் போட்டு குளிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா தான் இருந்தது இன்னும் ஸ்கின்லாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தான மாதிரி இருக்குது இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேப்பந்தலை போட்டு குளிச்சிருக்கேன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் தக்காளி கொடுத்தாங்க ஆனால் அதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் பப்பாளையா அப்படி இப்படின்னு போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நல்லா தான் இருந்தது தேங்க்யூ ஹலோ என் பேர் சக்திவேலுங்க கோயம்புத்தூர் கணமதிலேருந்து வரேன் இன்றைக்கி தான் வந்து தக்காளி குளியல் காலையில் குளிச்சுங்க உடம்பு பாடி ஹீட்லாம் கூலான மாதிரி பாடியில் கூலான மாதிரி இருக்குது ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டு நின்று பண்ணும்போது நல்லா ஹீட்டில் இறங்கிடுச்சிங்க ஸ்கின்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்டான மாதிரி இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் என்னுடைய பேர் ஜவஹர் நான் குளியலில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆள் ரெண்டு சோப்பு யூஸ் பண்ணுவேன் அதாவது சிங்கப்பூர்லேருந்து ஸ்பெஷலாக வரவழைச்ச சாண்டல் சோப்பு கழுத்து கீழே மேலே போட்டால் கருத்துன்னு சொல்லிட்டு மேலே ஹமாம் ஸோ அந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு இருந்தால் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பழ பழங்கள் எல்லாம் போட்டு பண்ணது எனக்கு இவனால் குளித்த குளியில் விட எனக்கு ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சியும் ஒரு நறுமணமும் கொடுக்குது நன்றி ஆமாம் உலகத்தில் இதுவரை அப்படி நான் குடிச்சிருக்கேன் ஆமாம் பவுடர் பவுடர் கூட மேலே ஒயிட் சாண்டு நார்மல் பவுடர் சாண்ட் மைஸ் சாண்டல் கழுத்து கீழே முகம் கருத்துக்கு சொல்லி சாண்டல் சுத்தாங்க யாரோ சொன்னாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நல்லா அதை விட ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி சிங்கப்பூர் சோப்பு விட நம்ம நம்ம இயற்கை தந்த நேச்சுரல் இது போடும்போது அதை உணர்றோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக உணர்றோம் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அனுராதா இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு குளியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் வேப்பலை அப்புறம் கருவேப்பில் எலுமிச்சம்பளம் இது நாளும் கலந்தது தான் கொடுத்தாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு தடவும் போது கொஞ்சம் வள வளன்னு இருந்துச்சு அப்புறம் நல்லா ஆனால் ஸ்கின் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு நம்ம ஹீட் பாடியாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது தலையில் பொடுகு அந்த மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வெந்தயம் சேர்த்துனா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை குளித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணே கொஞ்சம் நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது உடம்பெல்லாமே கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கா குளித்த வந்து அந்த தொட்டு பார்த்தப்போ தெரிஞ்சுது அப்புறம் நல்லாயிருக்கு இதை வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு லீவ் நாள் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணோம்னா கூட நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்சவங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த மாதிரி டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நல்லாயிருக்கும் இது இயற்கையாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு கெடுதலும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணணும் தேங்க்யூ பெப்பித்தா என் பேர் பெப்பித்தா நான் எங்களுக்கு வந்து வெந்தயம் லெமன் வேப்பிலே கருவேப்பில காம்பினேஷனில் கொடுத்தாங்க அது ஃபஸ்ட்டு போடும்போது நாங்கள் யோசித்தோம் இது எப்படிதான் இருக்குன்னு பட் அது ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சி குளிக்கும்போது சின்ன வயசில் அம்மா வந்து அரைப்பை தேய்ச்சி குளிச்சிட்டாங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அந்த இது எவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு அந்த குளி நம்ம இப்போ குளிக்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு இந்த குளி குளிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸாக இருந்துச்சு அதனால் சின்ன வயசில் குளிச்சு இப்போ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இப்போ குளித்த மாதிரி இருக்குது உங்கள் டீமில் இருந்தாங்கள்ல மற்றவங்க அவங்கெல்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க என்ன சொன்னாங்க எங்கள் டீமில் எல்லோரும் ஓகே சொன்னாங்க இன்னும் அதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல ஒன்றா இப்போ தான் சாப்பிட்டு வந்தோன்னே மீட்டிங் உட்காந்தாச்சு கொஞ்சம் பேர்த்துட்டு கேட்ட போதும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது என் ஃபேஸ் எல்லோரும் பார்த்து ஒரு சில நல்லா ப்ரைட் ஆகிட்டா இப்போ கொஞ்சம் தெரியுது என் ஃபேஸ் தெரியுதுன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் எல்லோரும் முகமும் பார்க்குறீங்கள விதவிதமான குளியில் எல்லோரும் குளிச்சு உட்காந்துருக்காங்க எல்லோரும் முகமும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது எல்லோரும் பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி எல்லோரும் ப்ரைட் ஆகிட்டாங்க ஒரு சிலருது ஃபஸ்ட் நான் நிறைய பேர்த்து ஃபேஸ் பார்க்கல ஒரு சிலர் பார்த்த போது குளிச்சுட்டு வந்தப்போ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு இப்போ கூட கொஞ்சம் டல் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்க்கும்போது ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக வெயில் நிற்கும் போது பார்க்கும்போது எல்லாருமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாங்க ஓகே தேங்க்யூ வணக்கம் நான் நான் ஃபஸ்ட்டு தடவை இயற்கை குளியல் குளிச்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஆயில் பார் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இயற்கை குளியலில் உளுந்து வேப்பலை கருவேப்பலை எலுமிச்சம்பளம் தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கேன் ஆனால் ஃபீலிங் எப்படி இருக்குன்னா ஆயில் பார்த் எடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்தனால எனக்கு இதை என்ன சொல்லுன்னு தெரில இன்னும் இனிமேல் அடுத்தடுத்து எடுக்கிறத வச்சு தான் எதுவும் சொல்ல முடியும் வணக்கம் எதுங்க வணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்லுவது சமத்துவ ராணி ஓகே இன்னைக்கு குளியல் நாங்கள் வந்து சார் சொல்லிட்டார் உளுந்து கரு கருவேப்பில வேப்பந்தலை எலுமிச்சம்பழம் 
பார்த்தப்போ எனக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது இது எப்படி கொலை கொலான்னு தெரியுதுன்னு தான் நானும் நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு குளிச்சு ஃபீல் பண்ணிடணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் போனேன் தேய்ச்சிட்டு சீக்கிரமாக போகணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு இன்னொரு பர்பஸ் என்னென்னா எல்லோரும் என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்து நோட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இதை மட்டும் தினம் குளிக்கக்கூடாதுல்ல இவர் இன்றைக்கி அனுப்பிச்சி விட்டுருவார் நம்மளை நாளைக்கு நம்ம குளிக்கணும்ல அதெல்லாம் யார் யார் எதை எதோட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை அப்சர்வ் பண்ணிட்டேன் இதை இன்னொரு தடவை நம்ம இன்னும் வேறு மாதிரி கூட மிக்ஸ் அப் பண்ணிக்கலாமான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு வேறு வச்சுருக்கேன் ஆ மொத்தத்துக்கு இது நாள் வரைக்கும் நான் என்னென்னா சோப் போட்டு குளிச்சா தான் குளித்த மாதிரி இல்லைன்னா குளித்த மாதிரியே இருக்காது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் இன்னைக்கு நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை விட நல்லா இருந்தது குளித்து முடிச்சுட்டு எல்லோரும் டைனிங்கில் நின்றுட்டு இருந்தோம் இல்லையா எல்லாரும் ரொம்ப சிரித்து ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அது எப்படின்னு எனக்கு தெரில ஒரு வேலைக்கு அந்த சாப்பாடு பிடிச்சிருச்சா இல்லை குளியல் பிடிச்சதா எனக்கு ஒன்றுமே தெரில இருந்தாலும் இத்தனை நாளும் விட்டு போட்டோமே இவ்வளோ விஷயம் குளிக்காமல் விட்டோமே பரவாயில்ல அப்படி குளிச்சிருந்தா வீட்டில் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் எங்கள் நம்ம மேலே அதிகமாயிருமோன்னு எனக்கு ஒரு பயம் வேற இருக்கு ரொம்ப யங் ஆயிட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அதனால கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து தான் நடந்துக்கணும் வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ யோக முறை பயிற்சியில நீங்க இருக்கிறீங்க யோகிக் ஸ்டைல்ல நிறைய பயிற்சிகள் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேரை ஃபாலோ பண்ணவும் வைக்கிறீங்க நீங்க இப்போ இந்த யோக முறையில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த இயற்கை குளியல் எடுத்தா அவங்களுக்கு என்ன அற்புதங்கள் நடக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க ரொம்ப இளமையாயிருவாங்க இப்போ என்னையவே சொல்லுவாங்க என்னுடைய ஏஜை வந்து கணிக்கவே முடியலன்னு நான் சொல்லிவிடுவேன் ஓப்பனாக என்னுடைய ஏஜை அப்படியா அப்படிம்பாங்க எனக்கே தெரியல எப்படி எப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் ரொம்பலாம் நான் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் சொல்லி கொடுக்குறது தான் அதிகம் நான் செய்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் சொல்லி கொடுக்குறது ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நான் ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது யோகா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன் மாற்றி மாற்றி அப்போ அதுவே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராக்டிஸ் என்னை அறியாமலே நான் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறேன் மெனக்கெட்டு நான் அதுக்குன்னு போலுங்க நாலு பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய உடம்பு மாறுதுங்க அப்படி இருந்தாலும் ஒரு யோகா டீச்சர்கிட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்ப்பாங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் அதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அந்த ப்ராப்ளம் கூட இருக்கக்கூடாது ஏன் இருக்கு நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷமா யோகாவில் இருக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்கள நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு தகுதியானவங்களா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கணும்ல அப்படின்னு எனக்கே ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அப்படியே இருந்தாலும் சொல்லக்கூடாது ஆனால் ஏன்னா சொல்லிடுவேன் இன்றைக்கி எனக்கு முடியல எனக்கு தலைவலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால் யோகா டீச்சருக்கு எப்படி தலைவலிக்கும் அப்படிம்பாங்க ஓ அப்போ இது கூட நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளை மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் வழினா தேடி தேடி போவேன் அப்படி தேடி வந்தது தான் இது அதாவது இன்னும் எனக்கு வந்து இந்த தலைவலி வந்து எனக்கு போகணும் க அது எப்படி வருது என்னவோ நிறைய நானும் பார்த்துட்டேன் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன் ஆனால் மெடிசன் மட்டும் நான் குடிச்சு குடிச்சதே கிடையாதுங்க எந்த மெடிசனும் நான் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா மெடிசன்னால இந்த இது மாதிரி நான் நாலு சைஸில் இருந்தேங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்க இப்போ என்னை பார்த்தா தெரியாது காரணம் எல்லாம் மெடிசின் தாங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் ரெண்டு தடவை வந்து பிரெயினில் பிளட் கிளாட் மெமரி லாஸு நிறைய லோன்லியாக டிப்ரெஷனாக இருந்து ஜாபு வந்து எனக்கு போயிடுச்சு கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆக்சுவலாக நான் ஜாபை ரிசைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் யோகாக்குள்ளேயே தேடி போனேன் எல்லாம் நிறையா யோகா தேடி தேடி போவேன் பத்து நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் அப்படியே போயிடும் கடைசியாக நான் ஒரு இடத்துல நின்னது வேதாத்ரி மகிரிசியுடைய மனவளக்கலையில் வந்து நின்றுட்டேன் பத்து வருஷமும் அதுலேயே நிற்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி இப்போ பண்ணி இப்போ கடைசியாக செகண்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேப்பர் மட்டும் தான் மிஸ்ஸிங்க இது எல்லாம் மெமரி இல்லாத ஆள் நான் அது எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ எப்படி உங்களுக்கு மெமரி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க எனக்கே தெரியல எப்படி வந்ததுன்னு தெரில மெடிடேஷனில் வந்ததா இல்லை என்ன நான் வந்து பிரிஸ்காக வச்சுப்பேன் எப்போயுமே ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் லேடிஸை பொறுத்தளவில் நோய்க்கு ரீசன் என்னென்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஃப்ரீயாக படுத்தோம்னா நோய் தான் அதனால் நமக்கு ப அப்பாடான்னு வந்து வீட்டில் படுக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு தூக்கமே வருங்க பட எப்போ எங்கள் வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க ஏன் இப்படி டென்ஷனாக வேலை செய்கிற டென்ஷன் இல்லை ஆக்டிவாக வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு டென்ஷனாக இருக்கிற மாதிரியே தோணும் ஆக்டிவாக இருந்தால் நமக்கு நோயே கிடையாதுங்க லேடிஸை பொறுத்தளவில் அதுதாங்க வேறு எந்த சொல்யூஷனுமே எது நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரிங்க ஆக்டிவாக மட்டும் இருங்க நோயே வரவே வராதுங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்குவேங்க தேடி தேடியும் என்னுடைய டயத்தை வந்து நல்ல ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவேன் அதாவது இன்னைக்கு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன்னா முதல் நாளே நான் பிளான் போட்டுருவேன் நாளைக்கு ஃப்ரீ
படுக்கிற நேரம் வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருங்க எல்லாமே சரியாக போகுங்க தேங்க்யூ ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன் வணக்கம் என் பேர் ராஜேஸ்வரி இன்றைக்கி இயற்கை குளியல் குளித்தது வந்து இது எனக்கு அஞ்சாவது முறை வீட்டில் யூடியூப்பை பார்த்துட்டு சாரோட யூடியூப்பை பார்த்துட்டு ஒரு வாரம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எல்லாம் கேட்பாங்க என்ன இது சோப்பே யூஸ் பண்ணாமையே ஃபேஸ் நல்லா ப்ரைட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கின் ப்ராப்ளமாகவே இருக்கும் ஒரு ஏழு வருஷமா அதனால் அந்த சோப்பெல்லாம் போடுறதுக்கே நான் யோசிப்பேன் அதனால் பாசி பேர் மாவே தான் போட்டு குளிச்சுட்ருப்பேன் எப்போயுமே இந்த வெயில் காலம் வந்துருச்சுன்னா சோப்பு பக்கமே போக மாட்டேன் பாசி பேர் மாவை மட்டும் தான் போட்டு குளிப்பேன் இப்படி ஒரு இயற்கை குளியல் இருக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து சார் மூலமாக தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் யூடியூப்பை பார்த்துட்டு டெய்லி ஒவ்வொரு குளியல் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்து இன்றைக்கி வந்து உருளைக்கிழங்கு குளியல் இன்றைக்கி எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நல்லா இருந்தது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது என் கூட இருக்கிற எங்கள் குரூப்பில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு குளித்ததுக்கப்புறம் கையெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ட்ரையாக வெள்ளை வெள்ளையாக ஒட்டி இருக்கும் எப்பயுமே நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏதாவது மேலே போட்டு தா எண்ணெய் ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு போவேன் இன்றைக்கி எனக்கு அந்த இது இல்லை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி இப்போ சொன்னாங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் அது நம்ம நெகம் பட்டுச்சுனாலுமே அந்த இடத்துல ஒரு கீரல் விழுந்துடும் அது இன்னைக்கு எனக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணி இப்போ சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும் டெண்டரல் பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஜீரோ ஒய்ஃபு தான் எல்லாம் யூடியூப்பை பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்து சொல்லி சொன்னாங்க இதுக்கு முன்னாடி அல்ஃபாவோட நான் பண்ணியிருக்கேன் சாட்டர்டே நான் சொல்லி ஒரு எட்டு லெவல் பண்ணியிருக்கேன் அதான் என் ஃபாலோவிங் இட்ட நானும் ஒய்ஃப் இன்றைக்கி காலையில் இயற்கை குளியல் பண்ணும் வித்தியாசமாக இருக்குது சோப்பு தான் இது வாழ்க்கை இதுவரை எல்லாமே இருந்தது இப்போ இது இயற்கை குளியல் பாக காலையில் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தது நாங்களும் பேசியிருந்தோம் நானும் ஆண்டனி சார் இல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது சார் அது குளிச்ச ஒரு அரை மணிக்கு ஒரு வே சார் சொன்ன மாதிரி வெயிட் பண்ணோம் மொபைல் செட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முடிஞ்சவர் எங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மாற்றம் வந்து நாங்கள் அவர் மூஞ்சி பார்த்தோம் அவர் என்ன மூஞ்சி பார்த்தார் என்ன சார் வித்தியாசமாக இருக்குங்களா நான் அவர் பார்த்தோம் அவருக்கும் வித்தியா எனக்கும் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சுது இன் ஜென்ரலில் வந்து ஹாலில் வந்து பார்க்கும்போது எல்லோரும் மூஞ்சியில் ஒரு ஒரு கலை இருந்து தட் இஸ் எ சேஞ்ச் இந்த இயற்கை குழு எல்லாமே இயற்கை குழு பற்றி ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் இன் டோட்டல் ஐ எம் எ ஜீரோ எனக்கு ஐ ஃபீல் ஹாப்பி சாரோடு இந்த இது ஒரு நாள் இப்போ காலையில் இந்த யோகா நாள் யோகா பண்ணி இந்த ஆயில் இந்த ஆயில் கொப்பளித்து ப்ரெஷ் இயற்கையாக பவுடர் பண்ணுற வீக்கு நான் பண்ணியிருக்கனால வீக்கம் வச்சுட்டு இருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் பிஸ்னஸில் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ப்ளஸ் பாயிண்டாக போச்சுது அப்போ அது யூஸ் பண்ணி எல்லாம் வரும்போது இன் டோனல் ஐ ஃபீல் ஹாப்பினஸ் ஐ திங்க் ஐ மே கண்டினியூ வித் இம் ஃபோர் அதர் கோர்சஸ் ஆஸ் வெல் தேங்க் யூ வெரி மச் வெரி குட் ஆன்டனி ஃப்ரம் சேலம் எனக்கு சென்ட்ரல் சாருடைய வீடியோஸ் ஒரு ஒன் இயராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏதாவது யுனீக்காக யாராவது சொன்னாக்க எனக்கு பிடிக்கும் ரிப்பீட் பண்ணாமல் யாரோ சொன்ன ஐடியாவே பாரோ பண்ணாமல் புதுசாக ஏதாவது ஒரு யுனீக் ஐடியா யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உடனே அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஸோ அதனால் அவருடைய வீடியோ பார்த்துட்டு அதில் அவர் வந்து இயற்கை குழியில் பற்றி சொல்லியிருந்தார் ஸோ உடனே வீட்டில் தக்காளி அரைச்சி செஞ்சு பார்த்தேன் ரொம்ப ரொம்ப புதிய அனுபவமாக இருந்தது ஒரு யுனீக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாடியினுடைய டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிது ஸ்மெல் பாடியில் ஸ்மெல் நம்மளுக்கு ஸ்வெட் ஸ்மெல் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறையுது அப்புறம் ஒரு பசி உணர்வையும் கொஞ்சம் அதிகமாக்குது உற்சாகமாகவும் இருந்தது பசி உணர்வு அதிகமாச்சு இங்கே குளிக்கும் போது எனக்கு ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஒரு தடுமாற்றம் இங்கே எப்படி குளிக்கிறது நம்ம வீட்டில் நம்ம ஜாலியாக குளிச்சிக்கலாம் இங்கே எத்தனை பேருக்கு அவ்வளோக்கும் ப்ரைவசி இருக்காது எப்படி குளிக்கிறது பார்த்தா ஒரு ஃபேமிலியாக குளிக்கிற மாதிரி எல்லாம் அண்ணன் தம்பிங்களோட குளிக்கிற மாதிரி அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிது மற்றவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தேய்ச்சி விட்டுக்கிட்டோம் அந்த பின்ன இப்போ முதுகு பக்கம் போக முடியாது இல்லையா இப்போ வீட்டில் ஷவர்னாக்கா ஷவரில் குளிச்சுக்குவோம் ஸோ முதுகு பக்கம் தேய்ச்சி விட்டாங்க சார் விஸ்வநாதன் சார் தேய்ச்சி விட்டார் நான் அவருக்கு தேய்ச்சி விட்டேன் குளிக்கும் போதும் வந்து எல்லோரும் ஒரு அண்டாவில் தண்ணி நிரப்பி ஆளுக்கு ஒரு கப் எடுத்து எடுத்து போட்டு பின்பக்கம் எல்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் வெரி நைஸ் நான் அந்த ரொம்ப நல்லா உணர்ந்தேன் அப்புறம் ஐ எம் மை செல்ஃப் அ டீச்சர் அதனால் தென்றல் சாரை பற்றி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா எல்லோரும் கரங்கள் கைத்தட்டி அவரை பாராட்டணும் ஒரு அற்புதமான ஒரு மோட்டிவேட்டர் சூப்பரான மோட்டிவேட்டர் படிக்காத குழந்தைகள்
ஆனால் அது ஏன் எனக்கு மட்டும் அப்படின்னு எல்லாருமே பேசுவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சாமி விட்டுக்கிட்டே கொந்துருக்குற அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு குருவாக அஸ்திவாரம் ஸ்ட்ராங்காக கிடச்சது பொள்ளாச்சிங்கிறதுனால நான் ஆழியாரில் மகிரிசிகிட்ட தான் என்னோடய இதை ஆரம்பித்தேன் அதனால் வந்து என்னுடைய ஆன்மீக இது வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இறங்கினதுனால இப்படி ஐயா இருக்கும்போது நான் இப்படியே தான் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துருப்பேன் அவர்கிட்ட அவருடைய அந்த பார்வை அந்த கண்ணிலேருந்து அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம எடுக்கணுங்கிறதுனால அப்படியே அவர் மூச்சு காற்று நம்ம மேலே விழுகணும் அப்படி ரொம்ப நாங்கள் அதுலேலாம் ரொம்ப இதாக இருந்திருக்கிறோம் அந்த மாதிரியே இது வந்ததில் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஐயாவுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த இது மாறினது நாங்கள் நாங்கள் எல்லாம் மாறிட்டோம் மாறிட்டு நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு வருஷமாக இருக்கிற ஆன்மீக வகுப்புகள் வேறு தர்மாவில் எல்லாம் ஏக தேசம் எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறேங்க அதில் அத்தனையிலையுமே வந்து ஒவ்வொரு கருத்து இருக்குது ஒன்று தான் இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதில் கொண்டுட்டு போகிறாங்க எப்படி இப்போ எல்லாமே வந்து வாய்க்கால் ஆறு குளம் எல்லாம் போய் கடலில் நம்ம அந்த தண்ணி கலக்குது போகிற இடம் ஒன்றாக இருந்தாலும் கொடுத்த விதங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இது கொடுத்தாங்க அதில் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுற இதில் முயற்சியெலாம் நாங்கள் வந்து அப்படியே தான் வந்துட்டு இருக்கிற இது வரைக்கும் வந்ததில் வந்து இந்த யூடியூப் பார்க்கும்போது இவர் தெண்டல் சாரோட இது பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தப்ப ஒரு 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 ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது இப்போ பார்த்தா சின்ன பையனை என்னென்னமோ சொல்கிறாரு இதென்ன அவர் பாட்டுக்கு சொல்கிறாருன்ட்டு விட்டுட்டேன் ஆனால் அது அந்த ஈர்ப்பு விடலை அவ அந்த பிரபஞ்சம் வந்து அந்த கனெக்ட் வந்து ஏன்னா நம்மளை வந்து அங்கே கரெக்டாக தள்ளுச்சு மறுபடியும் இப்போ அந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பழையபடி நான் அவரோட யூ இது யூடியூப்பில் பார்த்தேன் பார்த்தப்ப வந்து அவரோட அந்த குளியல் முறை அந்த இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப இதை வித்தியாசமாக இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம போகாத இது இதை போய் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு எந்த கிளாஸுக்கு போனனாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து லாஸ்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் முடிச்சுட்டு தான் அந்த இதை விடுவேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதே மாதிரி இவரோட இதை பார்க்கும்போது வரும்போதே வந்து நான் ஒரு முடிவோடு தான் வந்தேன் எப்படி இருந்தாலும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிடுவேன் அதை எப்படி எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கிற மனநிலையில் தான் வந்தேன் ஆனால் இந்த குளியல் எல்லாம் இதுவரையிலும் நாங்கள் குளித்ததில்லை இன்றைக்கி எங்களுக்கு கொடுத்தது கேரட் தக்காளி கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இந்த கண்ணெல்லாம் கூட எரிஞ்சிட்டு இருந்தது இப்போ அந்த எரிச்சல் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸ்கின் எல்லாம் நல்லா இருக்குது நாங்கள் சாப்பிடும் போதும் கூட லைனில் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் எங்கள் எல்லாருமே வருங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறாங்க எல்லாம் கலராக அந்த ஸ்கின் எல்லாம் அவங்க முகம் எல்லாம் பல பலன்னு இருக்குதுன்னு அவங்க கிட்டங்க கூட நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அற்புதமாக இருக்குது இதுலேயும் நாங்கள் வந்து இவரோட எண்டு வரைக்கும் நான் இது என்னோடய தனிப்பட்ட இது அவங்க கண்டிப்பாக அதில் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத பார்ப்போம் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது எல்லாருமே வந்து நீ என்னால் முடிஞ்ச மோட்டிவேஷன் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி இப்போ ஹிலர் பாஸ்கர் சாரோட கிளாஸுங்கோட பொள்ளாச்சியில் நான் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணினேன் அவரை வர வச்சு நம்மளால் முடிஞ்சதோ ஒரு பத்து பேருக்கு நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிற இதில் அதே மாதிரி தெண்டல் சார் இதுவும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வீட்டில் போய் கலந்து இது பண்ணி பொள்ளாச்சியில் சீக்கிரம் கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் என் பெயர் கருணாகரன் நான் திருச்சியிலேருந்து வர்றேன் போன வாரம் வரைக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கிறதும் தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி எதுவுமே எனக்கு தெரியாது திடீர்னு என் ஒய்ஃப் கூப்பிட்டு சொல்லிச்சு இந்த மாதிரி கழிவு நீக்க பயிற்சி கோயம்புத்தூர் நடக்குது மூணு நாள் லீவ் போட்டு போகணும் அப்படின்னு எனக்கு நான் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறேன் என்னால் வந்து வருஷ கடைசியில் லீவ் போட்டு வர முடியாது போன வாரம் தான் ஒரு பத்து நாள் ஆஃபீஸ் விட்டு வெளி வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கோம் முடியாதுன்னு சொன்னேன் இல்லை போகணும்னு சொல்லிச்சு உடனே ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணோம் இங்கே புக் பண்ணி வந்துவிட்டோம் இந்த இயற்கை குளியல் வந்து இங்கே இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் வந்து என் ஒய்ஃபு வீட்டில் எனக்கு செஞ்சு விடுறது இங்கே வந்து இயற்கை குளியல் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து நாலாம் நம்பர் டீம் எங்கள் காலையில் என்ன பண்ணார் நம்ம தலைவர் வந்து கட்டிங் போர்டர்லாம் போய் தக்காளி வெங்காயத்தெல்லாம் சரி பண்ணி அதை எங்கள் டீமே செஞ்சோம் அதில் சென்னியப்பன் வந்து மிக்சியில் போட்டு கொடுத்துருந்தார் எல்லாம் கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கி எல்லாரும் கரெக்டாக பிரித்து கொடுத்தோம் பன்னெண்டு பேருக்கு சரியான அளவாக இருந்தது ஒரு அளவு கலக்கு வைக்கிற முடியாது அந்த பண்ண நாங்கள் எங்கள் டீமில் பன்னெண்டு பேருக்கு அப்படியே சரிவாக இருந்துச்சு அப்போ சென்ன
நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரூமில் போய் எல்லாமே தலை முதல் பாதம் வரை நூறு சதவீதம் குளிச்சிருக்கேன் நான் இப்போ ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க சோப்பு போட்டு குளிப்பாங்கன்னு சோப்பு போட்டு குளிச்சிட்டு வெள்ளை வெள்ளையாகுன்னு நான் இது வரைக்கும் உலகத்தில் குளிக்காத சோப்பே கிடையாது பாத்ரூமில் என்ன சோப்பு இருந்தாலும் குளிப்பேன் யா எந்த சோப்பு இருந்தாலும் குளிப்பேன் என் வீட்டில் நாலு விதமான சோப்பு இருக்கும் புதுசு புதுசாக என்ன கிடைக்கிறது எல்லாம் வாங்கி சகலமும் ட்ரை பண்ணிட்டேன் இந்தோனேஷியாவிலேருந்து சோப்பு வாங்கி குளிச்சிருக்கேன் இங்கே சே இலங்கையிலேருந்து சோப்பு குளிச்சிருக்கேன் சிங்கப்பூர் போனப்போ வாங்கி குளிச்சு எல்லாம் குளிச்சிருக்கேன் ஆனால் வீட்டில் ரெண்டு தடவை குளித்த இயற்கை குளியல் ஒரு தடவை பீட்ரூட் குளியல் குளிச்சிருக்கேன் இன்னொரு தடவை என்னமோ ஒன்று கொடுத்துச்சு போட்டு குளிச்சிட்டேன் என்னன்னே தெரியாது ஆனால் இங்கே வந்து தக்காளியும் கேரட்டும் போட்டு குளித்தோம் அருமையான குளியல் என் கலரே கொஞ்சம் மாறி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா முன்னாடி ரொம்ப கலராக இருப்பேன் நான் ஏன்னா இந்த கலரை பற்றி ஏன் பேசுகிறேன்னா நான் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தை வேலை பார்க்குறேன் ஒரு ஐம்பத்தாறு பிரான்ச் மேனேஜர் கூடுவோம் ஐம்பத்தாறு பிரான்ச் மேனேஜரில் தனியாக இருக்கிற ஒரே ஆள் நான் தான் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் மார்வாடி இல்லாட்டி கேரளாய்ட் பிரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் நான் தான் அதனால் சொல்கிறேன் இந்த இயற்கை குளியல் மட்டும் கிடையாது இந்த டீடாக்சிங் ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப டஃப் நாற்பத்தெட்டு நாள் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இடையில் ஒரு சில நாள் கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் எங்கேயும் போகிறோனால என்னோடய சின்ன சஜஷன் என்னென்னா அன்னைக்கு இந்த ப்ரோ இந்த இது இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னா சிம்பிள் வாட்டர் டயட் இருந்துருங்க பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணுறப்ப மறுபடி இந்த புரோட்டா சூரி சொன்ன மாதிரி ஆ தப்பு தப்பு மறுபடி ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொன்ன மாதிரிலாம் முடியாது நம்மளால் ஏன்னா நாற்பத்தெட்டு நாளே கடுமையான நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நல்லா இருப்போம்னு நான் நம்புகிறேன் இது வந்து எல்லாேருக்கும் சொல்லுவேன் நான் நான் இது வரை நிஜமாக சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் ஐயாவோட ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட நான் யூடியூப்பில் பார்த்ததே கிடையாது ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் என் ஒய்ஃபுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோனே வாங்கி கொடுத்தேன் வாங்கி கொடுத்து நம்ம ஜியோவோட புண்ணியத்தில் யூடியூப்பில் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கு அதோட பலனை நான் இன்றைக்கி நான் அனுபவிக்கிறேன் நான் நான் எதையுமே எதிர்பார்க்காம எதிர்பார்க்காம தான் எல்லாம் செய்வேன் அது மனைவியாக இருந்தாலும் சரி என் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி எதுக்குமே சரி எதையுமே எதிர்பாராமல் தான் இன்ன வரைக்கும் வாழ்ந்ததுனால நிம்மதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது வந்து எதிர்மே எதிர்பாராத ஒரு இயற்கையான வாழ்க்கை தான் இஷ்டம் போல் இருந்துட்டு போகணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு துயரத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கணும் நன்றி வணக்கம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாது நான் வந்து இயற்கை குளியல் குளிக்கிறது பிகாஸ் ஆல்ரெடி எங்கள் அம்மா வந்து ஜான்வரி மாதம் இந்த கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு பாப்பா சூப்பராக இருக்கு அப்படி டெய்லி ஃபோன் அடித்து எங்கள் அம்மா சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் சரி நானும் வீக்கெண்ட் வந்து லீவ் இருக்கும் போதெல்லாம் குளிச்சு பார்ப்பேன் ஸோ பீட்ரூட் பப்பாயா எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி குளிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து எங்கள் எங்கள் டீமுக்கு வந்து ப பப்பாலியும் தக்காளியும் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நாங்கள் எல்லோரும் ஜாலியாக அங்கே ஏதோ வந்து வயசு வித்தியாசமே தெரியல எல்லோரும் வந்து ஈக்குவல் ஏஜ் இருக்கிற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே அது முதுக்கு தேய்ச்சி விட்டு அது பண்ணி இது பண்ணி எங்களுக்கு இருந்த ஒரே டிஃபிகல்ட்டி வந்து தண்ணி வரல ஒழுங்காக அது ஒன்றே ஓட்டு தான் எங்களுக்கு மித்தபடி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ண எல்லோரும் சேர்ந்து சாரோட இதை வந்து நான் யூடியூப்லாம் பார்த்தல என் ஒய்ஃப் வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணி ஃபார்வேர்ட் பண்ணி நிறையா வீடியோ பார்க்க வச்சுருக்காங்க அதில் பர்டிகுலராக அந்த இயற்கை குளியலை பற்றி எனக்கு அனுப்பலை ஆனால் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க போயிட்டு வந்து நம்ம தக்காளி குளியல் இருக்குது அது இதுன்னு சொன்னாங்க நான் என்ன நினச்சேன்னா சரி உட்காந்த இடத்துலேயே நம்ம மேலே ஊற்றுவாங்க உங்களுக்கு அதுதான் அவங்களுக்கு அந்த குளியல் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் எனக்கு சீரியஸாகவே தெரியாது அது பட் இங்கே வந்து தனித்தனியாக நேற்று சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் அவங்க அவங்க டீம் போய் பிடிக்கணும்னா ஓ சரி அப்போ பாத்ரூமில் தான் குளிக்கணுமா அப்போனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இவர் பேப்பரில் எடுத்து வர சொல்கிறாரு அப்போ கீழே விரித்து அது மேலே உட்காந்து மேலே ஊற்றுவாங்க அப்படியே குளிச்சிக்கல அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா வித்தியாசமாக இருந்துச்சு சரி ஓகே எங்களுக்கு வந்து பப்பாளி தான் பப்பாளியும் தக்காளியும் அலர்ட் பண்ணாங்க ஆனால் நாங்கள் கடைசி போனதுனால என்னென்னா பப்பாளியும் தக்காளியும் கிடைக்கல மிதது எல்லாமே கிடச்சிச்சு சரி கிடச்சது எடுத்து குளிப்போம் அப்படின்ட்டு தலைக்கு ஒன்று அப்புறம் வந்து மே ஆமாம் தலைக்கு வந்து அந்த நம்ம வெ வெந்தயம் அந்த வேப்பில இது அது தலை தேய்ச்சாச்சு ஐயோ காலி ஆயிடுச்சு அப்புறம் வேற எது தைக்கலான்னு பார்த்தா அவனு தக்காளி இருந்துச்சு சரி தக்காளி எடுத்து உடம்புல தேங்கி அப்படின்னு உடம்பு தேய்ச்சாச்சு ஐயோ இதுவும் காலி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடச்சிச்சு ஏன்னா கடைசி போனால வேஸ
சரி குளிச்சாச்சு குளிச்சு முடிச்சு வந்தோடனே ஒய்ஃப் என்ன பார்த்து கேட்டா என்னங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அவளுக்கு ஒரு வேலை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுச்சான்னு தெரியல எனக்கு ஒன்னு சரி இது ஒரு விதமான இது நல்லது தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இது ஒன்று ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு நான் குளிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல் நான் ஆயில் ஜென்ரலாக எண்ணெய் குளியல் வந்து தூக்கம் வரும்பாங்க நானும் நினச்சேன் சரி ஒரு வேலை இதுவும் தூக்கம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் குளிச்சதுக்கப்புறம் தான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு இது கற்றுக்கொடுத்து ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க சார் தேங்க்யூ என் பேர் ஜெயஸ்ரீ நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து தான் வந்திருக்கேன் நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் திண்டல் சாரோட வீடியோஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் எதுனாலன்னா ராத்திரி தூக்கம் வராது படுத்து நான் சரி தூக்கம் வரத்துக்காக கொஞ்சம் யூடியூப் போட்டுட்டு பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா பாக்கி நேரத்தில் டைம் இல்லை பார்த்து பார்த்து சரி இங்கே கோயம்புத்தூர்லேயே நடக்கிறதுனால அட்டன் பண்ண வந்த நான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்கோம் இயற்கை குளியல் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஒரு கல்யாணத்துக்கெலாம் போனால் என்ன பண்ணணும் முதல்ல கற்பூரவல்லி இலையை தேய்ச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ அப்புறம் தக்காளி அதெல்லாம் போனால் நீங்கள் ஒரு கல்யாணத்தில் போனால் நீங்கள் தனியாக எடுப்பு எடுப்பு தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் பேசியிருப்பார் அது கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது எங்களுக்கு வந்து பப்பாளியும் தக்காளியும் ஆனால் அதை அரைக்க நாங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி தான் இருந்தோம் எங்களோடது அதை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய இந்த கருவேப்பில் அதெல்லாம் இருந்துச்சு சரி அதெல்லாம் எடுத்து எல்லோரும் தலையில் ஃபஸ்ட்டு பூசிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊறிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி குழியில் அது பண்ணோம் ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது குழு குழுன் இருக்குது ஏசி போட்ட மாதிரி இருக்குது பாடியில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் காலீஸ்வரி இந்த இயற்கை குளியல் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு தடவை அனுபவிச்சுருக்கேன் எப்படின்னா எங்கள் மாமனார் மாமியார் விவசாயம் அதனால் காட்டில் வேலை செய்வாங்க நாங்கள் லீவுக்கு போகும்போது எங்களையும் சேர்த்து காட்டுக்கு எழுத்து போயிடுவாங்க அப்போ காட்டில் அவங்க வேலை செய்யும்போது நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது மாமனார் மாமியார் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இருக்கும்போது நாங்களும் சரி இறங்கி வேலை செய்வோம் வேலை செஞ்சு முடித்தோடனே எல்லாம் வேறுத்துரும் அப்புறம் சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வரணுமே அப்படிங்கிறனால அத்தை மாமாவும் அங்கே குளிப்பாங்க குளிக்கும்போது நான் சொல்லி சோப்பெல்லாம் ஒன்றுமே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தா தலையில் பேன் இருந்தது எங்கள் அத்தை கேட்டாங்க ஏன் இப்போ பார்த்தா தலை செஞ்சுட்டே இருக்குது அப்படின்னு பேன் இருக்குது தான் நிறைய அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை நீ உட்கார அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடினாங்க எங்கேயும் ஓடி போய் கொஞ்சம் மண் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க மண் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தா கரைச்சி தலையில் ஃபுல்லாக தேய்ச்சி விட்டாங்க தேய்ச்சி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துரு உட்காந்துருந்துட்டு மோட்டரில் குளி அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் அதேமாரி செஞ்சேங்க பே நல்லா போயிடுச்சு ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு தலை அப்போ நான் நினச்சேன் என்னது கீழே இருந்து மண் எடுத்து தேய்ச்சி விட்டாங்க ஆனால் தலை எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அனுபவிச்சேன் அது அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பு கிடைக்கல இங்கே அதெல்லாம் செய்ய மறுபடி மறுபடியும் செஞ்சு பார்க்கல ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி குளிச்ச அந்த இயற்கை குளியல் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது இதை விட என்னென்னா உடம்புக்கு நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத விட மனசுக்கு நல்லா இருந்தது ஒரு அம்மாவுக்கு பின்னாடி தேய்க்க முடியல அப்போ இன்னொரு அம்மா வயசான அம்மா தான் தேய்ச்சி விட்டாங்க அந்த தேய்ச்சி விட்ட உடனே அந்த முன்னாடி உட்காந்துருந்த அம்மா அழுதுட்டாங்க என்னைய வந்து என் மக கூட எனக்கு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடலம்மா வீட்டில் நான் இதை அனுபவிக்கலை ஆனால் இங்கே வந்து நான் அனுபவித்தேன் எனக்கு கண்ணீர் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டாங்க அதை பார்த்த நான் அழுதேன் ஏன்னா நான் என் பொண்ணுக்கு தேய்ச்சி விட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ அவங்க அழுகும்போது ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வந்தது அதை பார்த்து என் கண்ணில் கண்ணீர் வந்துருச்சு நாம நம்ம அம்மாவுக்கு இப்படி செஞ்சு விட்டோம்மா என் பிள்ளைக்கு செஞ்சு விடுறேன் ஆனால் என் அம்மாவுக்கு செஞ்சு விட்டேனா அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது அந்த இயற்கை குழியெல்லாம் நான் இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டது அதுதான் நான் இதை போய் உடனே எங்கள் அம்மாவுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னோடைய ஆள் மனதும் உடம்பும் சுத்தமாச்சு என்னுடைய மனசும் சுத்தமாச்சு நன்றிங்க யாருக்கு